السلام علیکم ایوریون میں اور رس السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی پاکستانی بجٹ گیو ہے اگر آپ پاور سپلائی بائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ پاور سپلائی بائی کرتے ہیں بات کس چیز کا خیال رکھا جائے تو اس ویڈیو میں ہم اس ساری باتوں کے ہمارے سے ڈسکیشن کریں گے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک روز ہے پاور سپلائی کو بائی کرتے وقت کافی زیادہ فیکٹرز کا ہمیں دیان کرنا پڑتا ہے جس میں ہمارے پاس بیلڈ کوالٹی ہماری ایفیشنسی ہماری ریلائیبیلیٹی ہمارا نویس لیولز کی ہمیں خاص طور پر کافی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ان سب کے بارے میں ہم ڈسکشنز کریں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلے سگمنٹ میں ہم ایک نیو پاور سپلائی کے بارے سے بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایک نیو پاور سپلائی بائی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے دوسرے سگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایک یوز پاور سپلائی بائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے روز ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ در یوز پاور سپلائیز ہی بائی کی جاتی ہیں تیسرے سیگمنٹ میں ہم اس ٹوٹل ویڈیو کا ایک ریویو دیں گے آپ کو اور اس اوور ویو کے ذریعے آپ کو ویڈیو کا پورا خلاصہ بھی مل جائے گا تو اب افیشلی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کے پہلے پارٹ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نیو پاور سلائی کو بائی کرتے وقت رولز ہوتے ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے اپنی وارٹیج کلکولیشن کا کہ آپ کا پیسی یوزیج کے لئے کتنی پاور کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اپنے کمپیوٹر کی پاور کنزپشن کو فائنڈ کرنے کے لئے کسی بھی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناوں کے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح اپنے کمپیوٹر کی پاور کنزپشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو مجھے آئی کے بٹن پر کلک کر کر بتا دیں کیونکہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر کی پاور کنزپشن کے بارے میں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی پاور کنزپشن پانچ سو وارٹ ہے اور آپ ایک ہزار وارٹ کی پاور سپلائے بائی کر لیں تو ہزار وارٹ کی پاور سپلائے بائی کرنے میں آپ اپنا بہت زیادہ پیسہ ویسٹ کر دیں گے اور منی ہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے تو جو ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے بیلڈ کوالٹی بیلڈ کوالٹی کو چیک کرنے کے لئے سب سے بیس طریقہ ہے کہ اس چیز کی ایفیشنسی چیک کر لی جائے ایفیشنسی سے کیا مراد ہے ایفیشنسی کے کچھ سٹینڈرز ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں یوزلی ایٹی پلس ریٹنگز ہوتی ہیں یہ ایٹی پلس برونز سیلور گولڈ پلاٹینیم اور ٹائٹینیم جتنی اچھی زیادہ رینکنگ ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کے پاور سپلائی پرفارم کرے گی اتنی ہی زیادہ ریلائیبل ہوگی اور آپ کے بل کی کوس میں بھی یہ کافی زیادہ اچھی رہنے والی ہے اس کو میں فردر ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فور ایکزامبل ہمارے پاس ایک پاور سپلائی ہے جس کی پاور کنزپشن ہے صرف ایٹی پلس اور دوسری طرح جو پاور سپلائی ہے اس کی ریٹنگ ہے ایٹی پلس ٹائٹینیم تو جو ایٹی پلس پاور سپلائی ہے وہ ہمیں ایٹی پرسنٹ ایفیشنسی پروائیڈ کرے گی لیکن جو دوسری ایٹی پلس ٹائٹینیم ہے ایٹی پلس تو ہے لیکن ٹائٹینیم ہونے کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی نائنٹی ٹو پرسنٹ سے بھی کچھ حد تک آگے جا سکتی ہے تو فور ایکزامبل ایک دور پاور سپلائیز نے ہنڈرڈ کا روڈ لے لیا اب پاور سپلائی کا کام ہوتا ہے کہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا تو جو ایٹی صرف ایٹی پلس پاور سپلائی ہے وہ ایٹی پرسنٹ اپنا جو لوڈ ہے وہ اے سی سے ڈی سی میں کنورٹ کرے گی لیکن جو ٹائٹینیم والی پاور سپلائی ہونے والی ہے وہ نائنٹی سے نائنٹی ٹو پرسنٹ تک آپ کا لوڈ اے سی سے ڈی سی میں کنورٹ کر سکتی ہے اب ہم دونوں کے ڈیفرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹین پرسنٹ کا ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب ہمارے پاس دونوں کے ان پٹ تو ایک تھا لیکن آؤٹ پٹ پہ ہمیں کچھ فرق دیکھنے کو ملا جس سے ہمارے پاور کنزپشن میں بھی ہمیں فرق دیکھنے کو ملے گا اور بیلڈ کوالٹی کو چیک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اس کی موڈیولر سیمی موڈیولر اور نون موڈیولر ٹائپ کو چیک کر لیا جائے اب ہم اس کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں موڈیولر پاور سپلائی وہ پاور سپلائی ہوتی ہے جو کہ بالکل کسٹمائز ایبل ہے اس میں آپ کے پاس ہی اپشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو کیبل پلگ ان کرنی ہے جو کیبل آپ کو ریکوائر ہے آپ اسی کیبل کو یوز کریں اور جو یوز لیس کیبل ہیں ان کو سائٹ پر رکھ دیں اس سے ہماری کیبل منیجمنٹ اچھی ہو جائے گی اور کیبل منیجمنٹ ہی ہماری کمپیوٹر کی اوور آل پرفارمنس کی بیس ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی کیبل منیجمنٹ اچھا ہے تو آپ کے کمپیوٹر کا ایئر فلو اچھا رہے گا اور ایئر فلو ہی ہماری پرفارمنس کی اچھی زمانات ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ ایک ہائی اینڈ پی سی بیل کریں تو آپ کو ایک موڈیولر پاور سپلائی کی طرف ضرور جانا چاہیے لیکن اگر آپ کا بجٹ تھوڑا سا کم ہے تو آپ سیمی موڈیولر پاور سپلائی کی طرف جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بیلٹن بچ آف کیبلز بھی ملتا ہے یہاں پر آپ کے پاس تھوڑی سی اپشنل کیبلز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ نے گرافک سکر لگانا ہے کچھ اور تھوڑے سے ایکسٹر فیچرز استعمال کرنے ہیں تو آپ ان کیبلز کو استعمال کریں اگر آپ نے نہیں کرنے تو آپ کی وہ وائرز استعمال نہیں ہوں گی اور اس سے بھی آپ کی کیبل منیجمنٹ اچھی
वो पावर सप्लाई कंटिन्यूसली वो वोल्टेज बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती फॉर एग्जांपल अगर आपकी पावर सप्लाई पे लिखा हुआ है कि वो पीक वोल्टेज आपको हज़ार वोट प्रोवाइड करती है लेकिन वो कंटिन्यूस वोल्टेज पाँच सौ वाट की प्रोवाइड करती है खुदा न खास्ता कि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपका पी सी कभी भी उस पावर सप्लाई से एक हज़ार वोट की पावर सप्लाई मांग लेता है वो यस yes, वो हैंडल कर सकती है लेकिन पीक वोल्टेज उसकी एक हज़ार वोट है लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस वक्त तक उस वोल्टेज को हैंडल कर सकती है यानी कि आपको नहीं पता कि वो दस सेकेंड हैंडल करेगी वो पंद्रह सेकेंड हैंडल करेगी या एक मिली सेकेंड भी उस वोल्टेज को हैंडल नहीं कर सकती यानी कि जैसे कि आपको मैं ग्राफ से दिखाता हूँ कि आपकी वोल्टेज गई लेकिन उस वोल्टेज के बाद जब आपकी पावर सप्लाई ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती उसके बाद आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे आएगा यानी कि आपकी पावर सप्लाई डैमेज हो चुकी है या आपकी पावर सप्लाई ही ब्लास्ट हो सकती है और सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल तब हो जाती है जब आप एक वार्म रूम में बैठे हैं यानी कि आपके कंप्यूटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी पावर सप्लाई तो जल गई है और उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर कम्पोनेट्स को भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि आपका कोई भी कंप्यूटर कम्पोनेट भी ख़राब हो जाता है इसलिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लें एक अच्छी ब्रांड की ही पावर सप्लाई रेफर करें इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट के वाले से बात करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम सबका बजट एक नॉर्मल बजट होता है हम कहते हैं अच्छे बजट में हमें अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक आज भी फैन की तरफ ना जाएं आप एक ऐसी पावर सप्लाई की तरफ जाएं जो आपकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा प्रोवाइड करें ना कि आपको शशके ज़्यादा अच्छे दें क्योंकि हमारे पावर सप्लाई एक नेसेसिटी है कोई एक्सेसरी नहीं है कि हमें इसमें ब्यूटी चाहिए इसलिए पावर सप्लाई को बेसिक रखें उसको क्वालिटी में रखें उसको बिल्कुल ब्यूटी की तरफ ना लेके जाएं क्योंकि हमारे ये रीड की हड्डी या हमारे दिल का काम करती है कंप्यूटर में इसलिए आपको पावर सप्लाई ही अच्छी चाहिए आपकी बेस अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं अब हम इस सेगमेंट के लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसमें आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूँ जिनको आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं अपनी बिल्ड्स में तो सबसे पहली कंपनी है हमारे पास कोर्स है फिर हमारे पास आती है पूर्व मास्टर थर्मल टेक ई वी जी ए सी सोनिक और कभी कभार साइक्रोन अब ये वाला हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं जो है हमारा सेकंड हैंड पावर स्लैस को बाय करने का ये पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है मेरे भाई क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग बजट की तरफ रहते हैं और बजट में हमारे पास सेकंड हैंड पावर सप्लाई ही आती हैं और सेकेंड हैंड पावर सप्लाई ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अवेलेबल भी होती है और सबसे ज्यादा बिकती भी है इसलिए उसमें ही हमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी तो सेकेंड हैंड पावर सप्लाई को बाय करते वक्त सबसे पहला जो रूल हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा रूल है यानी कि आपने बिल्कुल चाइनीज़ पावर सप्लाई की तरफ नहीं जाना क्योंकि चाइनीज़ पावर सप्लाई की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो चाइनीज़ पावर सप्लाई में ए प्लस ए बी सी और डी तक क्लासेस होती हैं आप ए प्लस ए और बी क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी आपको देख ही पता चल जाएगी लेकिन आप एक ख़राब क्वालिटी के पावर सप्लाई की तरफ बिल्कुल ना जाएँ मैं आपको मशवरा दूंगा आप 500 या हज़ार ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर लें लेकिन एक अच्छी कंपनी की एक अच्छी बिल्ड की तरफ ही जाएं इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की जो है खुद खुदशनासी अब यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देने वाला यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि आप जब भी कोई पावर सप्लाई लेने जाएँ या कोई भी कंप्यूटर लेने जाएँ आप किसी भी शॉपकीपर से ये ना कहें कि यार मुझे इस कंप्यूटर के बारे में या मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता जो करना है आपने करना है तो वो सही तरह करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम सब कुछ खोल खोल के आपको बता रहे तो एक और चीज़ भी हम खोल देते हैं शॉप की पर्स की तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में हमें दो तरह के शॉप की पर्स देखने को मिलते हैं एक तो वो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता अपने कंप्यूटर के बारे में उन्हें पता होता है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है हमने इस चीज़ से इतना प्रॉफिट लेना है और बस इसको सेल करना है हमें कुछ नहीं पता क्या क्वालिटी है क्या चीज़ है क्या वर्थ है जबकि हमारे पास जो अगली एग्जाम होती है वो एक गेमर्स की होती है यानी कि ऐसे बंदे जिनको गेमिंग में इंटरेस्ट होता है उनको हर चीज़ के बारे में डीपली भी पता होता है और उनको हर चीज़ की असल वर्थ का भी पता होता है कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है और ये किस कॉस्ट में जानी चाहिए और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस तरह के सेलर को प्रेफर करने वाले हैं तो मैं पर्सनली जो प्रेफर करूँगा मैं एक ऐसे सेलर को प्रेफर करूँगा कि जिसको अपने प्रॉफिट से गर्ज है और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपको जब भी कोई चीज़ बाय करने जानी है आपको अपने आप से बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही जानी है बिल्कुल नल्ले बन के नहीं जाना आपने तो जो आपने जो भी फैसला करना है वो आपने खुद करना है अब मैं आपको एक मिसाल से भी समझाता हूँ कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ मैंने जब अपना फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड लेना था जी डी का तो उसमें मैंने एक शॉपकीपर से पूछा जो कि गेमर हजरात में
तो उस बंदे ने मुझे उसी ग्राफिक्स कार्ड का बल्कि उससे अच्छी कंडीशन के ग्राफिक कार्ड का मुझे चार हजार पे रेट दिया तो आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पचपन सौ और कहाँ चार हजार बल्कि वो कुछ कम और भी कर लेता मैंने खुशादा बैस खुद ही नहीं किया अब हम अपने इस सेगमेंट के लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो जो हमारा इस सेगमेंट का लास्ट पॉइंट है वो है एक रिपेयर पावर सप्लाई की तरफ बिल्कुल ना जाए क्योंकि रिपेयर पावर सप्लाई का आपको नहीं पता कि उसके साथ पहले क्या कुछ हो चुका है कि वो खराब हो गई है और उसके दोबारा से जिंदा करके आपको पेश किया जा रहा है कि आप एक रिपेयर हार्ड ड्राइव से क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको जो उस पर मैंशन है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा भी के नहीं तो रिपेयर पावर सप्लाई को देखने का एक एक ये तरीका है कि एक कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल कंपनी की तरफ से आपको स्टिकर देखने को मिलता है पावर सप्लाई के साइट्स पर जहाँ से का पावर सप्लाई खुल सकती है और आपके स्क्रूज से भी आपको पता चलता है कि आपकी पावर सप्लाई ख़राब है या नहीं एक ऐसे स्टिकर की तरफ बिल्कुल ना जाएँगे जिस पर लिखा हो डी खान कंप्यूटर वो एक लोकल बंदे ने लगा दिया होता है स्टिकर इस तरह करने के लिए कि ये आपका कि ये पावर सप्लाई अच्छी कंडीशन की है ये बिल्कुल रिपेयर नहीं है और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं लेकिन आपने खुद अकल से काम लेना है और अच्छी पावर सप्लाई के लिए अच्छी डील की तरफ जाना है अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो तीसरा सेगमेंट हमारा बिल्कुल छोटा सा होने वाला है क्योंकि इस सेगमेंट में मैं थोड़ी सी आपको नसीहतें करने वाला हूँ आपको बिल्कुल अपने आप बायस पर कॉन्फिडेंट होना है कि क्योंकि कई शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ी सी मीठी छुरी लगाते हैं और आपको बड़े प्यार से बताते हैं कि यार ये चीज़ है यार इसमें ये है यार इसमें ये है यार इसमें ये है यार इससे तो बड़ी चीज़ ही नहीं हुई यार सब कुछ इसी में या आप ये ले लो ऐसा हो सकता है कि आप उस बंदे से इंस्पायर हो जाएं या आप उसकी डीलिंग से या जो भी आपको उसने कहा है आप उस पर अतम कर लें और आप चुप करके घर आएँ और कहें मुझे अच्छी डील मिल गई लेकिन कई मरतबा ऐसा नहीं होता तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड हैंड पावर सप्लाईज में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं और इस वीडियो की लास्ट बात के बारे में बात करते हैं कि आप जो भी पावर सप्लाई लेंगे जो जो भी अपना कंप्यूटर कंपोनेंट लें उसका स्ट्रेस टेस्ट मस्त करें स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता भी दूंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स अच्छे रहते हैं स्ट्रेस टेस्ट के लिए स्ट्रेस टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपकी चीज़ की असल वर्थ का पता चल जाए कि जो इस पर लिखा है वो ये प्रोवाइड करता भी है मुझे कि नहीं क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी अपने चीज़ को स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते आप अपने चीज़ को बिल्कुल आजमाते नहीं हैं तो जब भी कभी भी आप कोई गेम खेल रहे हैं या अपना कोई ज़रूरी वर्क कर रहे हैं तो आपकी कभी भी डैमेज हो सकता है या आपकी पावर सप्लाई लॉस्ट कर सकती है अपना वर्क कि आप अपना काम कर रहे हैं या गेम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को हैंडल कर सकती है कि नहीं तो वो ख़राब हो सकती है या जल सकती है इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही स्ट्रेस टेस्ट कर लिया जाए क्योंकि पहले ही एक दो दिन में आपके पास वारंटी होती है उसी में ही आप एक्सचेंज करवा लें या सीम कुछ अच्छा करवा लें तो अच्छा रहेगा लेकिन बर इस पर इसके कि आप अपना पूरा कंप्यूटर जलवा दें पावर सप्लाई तो ख़राब होगी होगी और पावर सप्लाई के स्ट्रेस टेस्ट आप न्यू पावर सप्लाई में मस्ट करें क्योंकि सेकेंड हैंड पावर सप्लाई से ज़्यादा न्यू पावर सप्लाई में मसला आता है क्वालिटी तो मेंटेन कर सकते हैं लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको खुद चेक करनी पड़ेगी इसीलिए आप वारंटी की डिमांड करते हैं और अगर आपकी पावर सप्लाई आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरती है तो आप पावर सप्लाई पर रिलाई कर सकते हैं अगर नहीं तो आपके पास वारंटी है आप एक्सचेंज करवा सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी सीरीज़ बताऊँ कि जिसमें मैं आपको कंप्यूटर पार्ट्स बाय करने के लिए कुछ रूल्स बताऊँ और पाकिस्तान में उन पर किस तरह से रूल्स अप्लाई होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे जरूर बताएं क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज क्या साफ कर ये जगह तो उम्मीद <laughs>